அன்பான மாணவர்களுக்கு வணக்கம் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு இயற்பியல் பாடத்தில் தொகுதி இரண்டில் அழகு ஒன்பதில் வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கை என்ற பாடத்தில் சராசரி வேகம் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேன் வேகப்பயிர்வு சார்பு மற்றும் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் போன்ற தலைப்புகளை பற்றி விரிவாக காண இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே அழகு இரண்டில் வேகம் மற்றும் சராசரி வேகம் போன்றவற்றை படித்திருக்கின்றோம் இப்போது வேகம் என்றால் என்ன வேகம் என்பது கடந்த தொலைவு பை காலம் அதே போல சராசரி வேகம் என்பது மொத்த கடந்த தொலைவு பை காலம் இது எல்லாமே வந்து இயக்கவியலில் பார்த்துருக்குறோம் அதே போல இங்கே வந்து சராசரி வேகம் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் என்பது வாயு மூலக்கூறுகளோட வேகத்தை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ சராசரி வேகம் வி பார் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மீன் ஸ்பீட் ஆர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்று சொல்வார்கள் சராசரி வேகம் என்பது அனைத்து மூலக்கூறுகளுடைய வேகங்களின் சராசரி என வரையறுக்கப்படுகிறது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸட்ரா விஎன் என்பது ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளின் வேகம் என எடுத்துக்கொண்டால் V பார் ஈக்குவல் டு வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் வி என் பை என் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எயிட் ஆர்டி பை பை எம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எயிட் கேட்டி பை பை ஸ்மால் எம் இங்கு கேபிட்டல் எம் என்பது வாயு மூலக்கூறுகளோட மோலார் நிறையை குறிக்கும் அதே போல் ஸ்மால் எம் என்பது வாயு மூலக்கூறுகளின் நிறையை குறிக்கிறது இப்போது இந்த ரூட் ஆஃப் எயிட் கேட்டி பை பை எம் என்பதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா வி பார் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ரூட் ஆஃப் கேட்டி பை எம் இந்த வி பார் என்பது வாயு மூலக்கூறு சராசரி வேகத்திற்கான சமன்பாடு ஆகும் அடுத்து மிகவும் சாத்தியமான வேகம் இதை வந்து வி எம்பி என்று இதோட சிம்பிள் சொல்வார்கள் மிகவும் சாத்தியமான வேகத்திற்கான வரையறை வாயில் உள்ள பெரும்பான்மையான மூலக்கூறுகள் பெற்றுள்ள வேகம் அதாவது ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்குன்னா அதில் அதிகப்படியான மூலக்கூறுகள் அதாவது பெற்றுள்ள வேகம் வேகத்தை தான் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகப்படியாக பெற்றுள்ளது தான் மிகவும் சாத்தியமான வேகத்திற்கு சொல்வார் இதற்கான சமன்பாடு வி எம்பி ரூட் ஆஃப் டூ ஆர்டி பை கேபிட்டல் எம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ கேட்டி பை ஸ்மால் எம் இந்த ரூட்டு டூவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ரூட் ஆஃப் கேட்டி எம் இந்த பிஎம்பி மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஸ்பீடோட சமன்பாடு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பிஆர்எம்எஸ் வி பார் மற்றும் பிஎம்பி இந்த மூன்று வேகங்களோட ஒரு ஒப்பீட்டை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது கம்பாரிசன் அதாவது மூன்று வேகங்களில் வந்து பார்த்தோம்னா விஆர்எம்எஸ் பெரும மதிப்பையும் விஎம்பி சிறும மதிப்பையும் பெற்றிருக்கும் அது எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம்னா விஆர்எம்எஸ் கிரேட்டர் தன் வி பார் கிரேட்டர் தன் விஎம்பி இதுவே வந்து பார்த்தோம்னா விகித அடிப்படையில் அதோட ரேஷியோவில் நம்ம எழுதினோம்னா விஆர்எம்எஸ் ஈஸ்ட் வி பார் ஈஸ்ட் விஎம்பி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஈஸ்ட் ரூட் எயிட் பை பை ஈஸ்ட் ரூட் டூ இந்த ரூட்டு த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ரூட் எயிட் பை பையோட வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ரூட் டூவோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று நாலு இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மூன்று வேகங்களோட ரேஷியோ இதிலேயே வந்து இந்த மதிப்புகளை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு அந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா எதோட வேல்யூனா விஆர்எம்எஸ் ஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று வேகங்கள்லையும் விஆர்எம்எஸ் மதிப்பு தான் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாக அதாவது பெரும மதிப்பையும் அதே போல் விஎம்பி வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா சிறும மதிப்பையும் பெற்றிருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா மூன்று வேகத்திற்கான ஒப்பீடு அடுத்து வந்து பார்த்தா மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேன் வேகப்பயிர்வு சார்பு அதாவது இது ஆங்கிலத்தில் மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேன் ஸ்பீடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்வார்கள் இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உதாரணமாக நம்ம ஒரு அறை இருக்குன்னா அதில் நிறையா பலூனை வந்து 
நம்ம கட்டி உள்ளே போட்டுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பலூன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷனில் இங்கும் அங்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அதோட ஸ்பீடு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேகங்கள் அதாவது இருக்கும் அதே போல் அதோட டைரக்ஷனை வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைரக்ஷனில் போகும் அதே போல் தான் ஒரு அறை ஒரு ரூம் எடுத்துட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வாயு மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளிலும் இயங்கி கொன்று இருக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இயற்பியல் அளவுகளான வெப்பநிலை அழுத்தம் போன்றவை ஒரே சமமாக மதிப்பாக இருந்தாலும் எல்லா மூலக்கூறுகளின் மேகம் வந்து பார்த்தோம்னா சமமாக இருக்காது ஒவ்வொரு மூலக்கூறும் மற்ற மூலக்கூறுகளுடன் மோதலுற்று அவற்றின் வேகங்களை பரிமாறிக்கொள்கிறது அதிகப்படியான மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்தோம்னா அதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒன்றும் மோதிக்கொண்டு என்னாகும் அதோட வேகங்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மூ மாலிக்குள் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பன்னெண்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்றில் ஒரு ஸ்பீடில் போகுதுன்னா இன்னொரு மூலக்கூறு வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்பது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று வேகத்தில் இருக்குன்னா அது ஒவ்வொன்றுக்கும் மோதலுற்று அதோட வேகங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா பரிமாறி கொள்ளும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் வேகத்தை வந்து பார்த்தோம்னா கணக்கிடுவது வந்து மிகவும் கடினமான செயல் அப்போ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன ஒன்றும்னு கேட்டோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்திலிருந்து இன்னொரு குறிப்பிட்ட வேகத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிமிட்டை எடுத்துட்டு நம்ம அந்த மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கையை வந்து நம்மளால் கணக்கிட முடியும் இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தோம்னா அதாவது ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று முதல் டென் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று அல்லது எது எடுத்துக்கலாம் டென் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று முதல் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று போன்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவது சாத்தியம் பொதுவாக வி முதல் பி ப்ளஸ் டிவி என்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேன் வேகப்பயிர்வு சார்பினை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம் அந்த வேகப்பயிர்வுக்கான சமன்பாடு என்வி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை என் ப்ராக்கெட் சுமால் எம் பை டூ பை கேட்டி பவர் த்ரீ பை டூ வி ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை டூ கேட்டி இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேனோட வேகப்பகிர்வு சார்பிற்கான சமன்பாடு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேனோட வேகப்பகிர்வு சார்புக்கான வரைபடம் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ஹெச்சில் ஸ்பீடு அதாவது வாயு மூலக்கூறுகளோட வேகமும் ஒய்ஹெச்சில் வந்து பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கையும் இருக்கும் இந்த வரைபடத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா பர வளைய வடிவில் அதிகரித்து பிற்பு குறையும் அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கெல்வின் வெப்பநிலையில் குறைந்த வேகத்தை பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பரவளைய வடிவில் வி ஸ்கொயர்ட் அதிகரித்து மிகவும் சாத்தியமான வேகத்தை அடைந்தவுடன் அடுக்கு குறியீட்டு அதாவது இ பவர் மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை டூ கேட்டி என்ற மதிப்பில் குறையும் என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது அதாவது இந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அதாவது கெல்வின் வெப்பநிலையில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் குறைந்த வேகத்தை பெற்றுள்ள வாயு மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கை பரவலைய வடிவில் வி ஸ்கொயர்ட் அதிகரித்து மிகவும் சாத்தியமான வேகத்தை அடைந்தவுடன் அடுக்கு குறியீட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் இ பவர் மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர்ட் பை டூ கேட்டி என்ற மதிப்பில் குறையும் என்பது தெளிவாக காட்டுகிறது இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வி எம்பி மற்றும் வி ஆவரேஜ் மற்றும் விஆர்எம்எஸ் அதாவது சராசரி வேகம் மற்றும் சராசரி இருமடி மூல வேகம் மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் போன்றெல்லாம் இந்த படத்தில் சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது இதில் அதிகப்படியான பெரும மதிப்பை பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்தோம்னா விஆர்எம்எஸ் என்பது பெரும மதிப்பையும் விஎம்பி அதாவது மிகவும் சாத்தியமான வேகம் வந்து பார்த்தோம்னா சிறும மதிப்பையும் பெற்றுள்ளது இப்போ வந்து நம்ம உதாரணமாக ஐம்பது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று முதல் அறுபது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று என்ற வேக எல்லைக்குள் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்கு நம்ம பின்வருமாறு சமன்பாட்டை எழுதலாம் இன்டகரல் ஐம்பது டு அறுபது ஃபோர் பை என் பிராக்கெட் ஸ்மால் எம் பை டூ பை கேட்டி பவர் த்ரீ பை டூ வி ஸ்கொயர்ட் இ பவர் மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர்ட் பை டூ கேட்டி டிவி ஈக்குவல் டு என் 
பிராக்கெட் ஐம்பது முதல் அறுபது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு லிமிட் இந்த வாயு மூலக்கூறுகளோட என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று வரல இருக்கக்கூடிய வேகத்துக்கு நம்ம தொகைப்படுத்துவோம் பொதுவாக நம்ம வி முதல் வி ப்ளஸ் டிவி என்ற வேக மதிப்புகளை பெற்றுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு வரையறை செய்யலாம் அது இன்டகரல் வி டு பி ப்ளஸ் டிவி ஃபோர் பை என் பிராக்கெட் எம் பை டூ பை கேட்டி பவர் த்ரீ பை டூ வி ஸ்கொயர் இ பவர் மைனஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை டூ கேட்டி டிவி ஈக்குவல் டு என் அதாவது பிராக்கெட்டில் வி டூ வி ப்ளஸ் டிவி இதை வந்து பார்த்தோம்னா பொதுவாக நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோம்னா வாயு மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கையை நம்ம கண்டறியறதுக்கான சமன்பாடு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த தொகையிடும் முறையெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உயர் வகுப்புக்கு போகும்போது நம்ம கற்றுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இந்த வரைபடத்தில் இருக்கக்கூடிய பரப்பு நம்மளால் அனுமதிக்க இயலும் அதாவது வரைபடத்திற்கு கீழே உள்ள பரப்பு அமைப்பில் உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை கொடுக்கும் அதாவது பரப்புங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா அந்த வி டு வி ப்ளஸ் டிவி அந்த ரெண்டையும் எடுத்துட்டோம்னா அதோட பரப்பு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த அமைப்பில் உள்ள மொத்த எண்ணிக்கையை வந்து கொடுக்கும் அடுத்த படம் வந்து பார்த்தோம்னா இருவேறு வெப்பநிலைகளில் உள்ள மூலக்கூறுகளோட வேகப்பயிர்வு அதாவது அந்த வரைபடத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா கெல்வின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வளைகோட்டின் உச்சி வலது பக்கத்தை நோக்கி நகர்கிறது இது ஒவ்வொரு மூலக்கூறோட சராசரி வேகம் அதிகரிப்பது காட்டுகிறது ஆனால் வரைபடத்தின் பரப்பில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை ஏனெனில் வரைபடத்தின் பரப்பு வாயு மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேனோட வேகப்பயிர்வு சார்பிற்கான விளக்கம் அடுத்து நம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பாடத்தலைப்பு சுதந்திர இயக்க கூறுகள் சுதந்திர இயக்க கூறுகள்னா ஆங்கிலத்தில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்று கூறுவார் இப்போ சுதந்திர இயக்க கூறுகளோட வரையறைய நம்ம பார்க்க போகிறோம் முப்பரிமாண வெளியில் உள்ள வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு ஒன்றின் நிலை மற்றும் அமைப்பினை விவரிக்க தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச சார்பற்ற ஆயாச்சு கூறுகளின் எண்ணிக்கையே சுதந்திர இயக்க கூறுகள் என அழைக்கப்படுகிறது இப்போ ஒரு மூலக்கூறு எக்ஸ்ஹெச்சு திசையிலையும் மூவ் ஆகலாம் அல்லது ஒய்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது இஜட்டச்சு அச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் இந் இவ்வாறு இயங்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு இயங்கக்கூடிய திசையை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சுதந்திர இயக்க கூறுகள் என்று கூறுகின்றோம் இதற்கு உதாரணமாக எக்ஸ்ஹெச்சு திசையில் ஒரு தனித்துகள் இயங்குதுன்னா அத்துகளை முழுமையாக விளக்குறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆயாச்சு கூறு மட்டுமே போதுமானது அப்போது அத்துகளோட சுதந்திர இயக்க கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று அடுத்து உதாரணமாக தளம் ஒன்றில் ஒரு துகள் இயங்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அத்துகளை வந்து நம்ம முழுமையாக விளக்குறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டு ஆயாச்சு கூறுகள் தேவைப்படும் அத்துகளோட சுதந்திர இயக்க கூறுகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு அதே போல் ஒரு துகள் அல்லது ஒரு மூலக்கூறு வெளியில் அதாவது ஸ்பேஸில் அது இயங்கும்போது மூன்று ஆயாச்சு கூறுகள் தேவைப்படுகிறது எக்ஸ்ஹெச்சு ஒரு கூறு மற்றும் ஒய்ஹெச்சு ஒரு கூறு மற்றும் இஜட்டச்சு ஒரு ஆயாச்சு கூறு அப்போ மூன்று அச்சு கூறுகள் வந்து வெளியில் மூலக்கூறு இயங்குவதற்கு தேவைப்படுகிறது அப்போ வெளியில் இயங்குவதற்கு தேவைப்படும் சுதந்திர இயக்க கூறுகளின் எண்ணிக்கை மூன்று இதே போல ஒரு கொள்கலன் ஒன்றில் எண் வாயு மூலக்கூறுகள் இயங்குவதாக நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அத்துகளின் அத் அக்கொள்கலனோட சுதந்திர இயக்க கூறுகள் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இங்கு நம்ம என் என்பது அந்த வாயு மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கையை சொல்லுது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு அமைப்பு ஒன்றில் கியூ எண்ணிக்கையில் அமைந்த இயக்க தடைகள் இருப்பின் அப்போது அந்த அமைப்போட சுதந்திர இயக்க கூறுகள் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் மைனஸ் கியூ இங்கு என் என்பது என் என்பது துகள்களின் எண்ணிக்கையாகும் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஓரணு மூலக்கூறு 
ஓரணு மூலக்கூறு ஓரணு மூலக்கூறு ஒன்று அதன் இயல்பின் காரணமாக மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றிருக்கும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த மூலக்கூறு எக்ஸ்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது ஒய்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது இஜட்டச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் எனவே இங்கே வந்து இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளோட எண்ணிக்கை எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓரணு மூலக்கூறுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஹீலியம் நியான் மற்றும் ஆர்கான் அடுத்து ஈரணு மூலக்கூறு ஈரணு மூலக்கூறுகளை பொறுத்தவரையில் இரண்டு நேர்வுகள் பெற்றிருக்கும் ஒன்று சாதாரண வெப்பநிலை மற்றொன்று உயர் வெப்பநிலை இப்போ நம்ம பார்க்குறது சாதாரண வெப்பநிலை ஈரணு மூலக்கூறானது கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட இரண்டு அணுக்களை பெற்றிருக்கும் அதாவது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு குச்சி எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ரெண்டு பால் பாலை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதோட சேப்பை பார்த்தோம்னா ஈரணு மூலக்கூறு மாதிரி அமைந்திருக்கும் இப்போ இந்த ஈரணு மூலக்கூறில் நிறையற்ற மீட்சியிரும் சுருள்வில்லின் இரு முனைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள புள்ளி நிறைகளை போன்று இவ்வமைப்பினை கருதலாம் இவ்வமைப்பின் நிறை மையம் ஈரணு மூலக்கூறின் மையத்தில் அமையும் அப்போ இந்த ஈரணு மூலக்கூறு வந்து பார்த்தேன்னா அந்த நிறை மையம் வந்து எக்ஸ்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது ஒய்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது இஜட்டச்சு திசையிலும் இயங்கலாம் எனவே நிறை மையம் இங்கு இயங்குவதற்கு மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றிருக்கும் இந்த படத்தை பார்த்தோம்னா நிறை மையத்தோட நேர்கோட்டு இயக்கம் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நிறை மையம் வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டு மூலக்கூறுகளோட மையத்தில் தான் அந்த நிறை மையம் அமைந்திருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கும் மற்றொன்று வந்து பார்த்தோம்னா ஒய்ஹெச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் அல்லது அந்த மூலக்கூறுகள் இஜட்டச்சு திசையிலையும் இயங்கலாம் ஆக இங்கு இந்த ஈரணு மூலக்கூறு இயங்குவதற்கு மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகள் தேவைப்படுகிறது அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஈரணு மூலக்கூறானது ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ள ஆயாச்சு கூறுகளை பொறுத்தும் சுழலும் ஆனால் தன் அச்சை பொறுத்து ஏற்படும் சுழற்சியின் நிலைம திருப்பு திறன் புறக்கணிக்கத்தக்கதாகும் இப்போ வந்து படத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒய்ஹெச்சை பொறுத்து ஈரணு மூலக்கூறு உள்ளது அதோட நிலைம திருப்பு திறன் வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஒய்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய சுதந்திர இயக்க கூறுகள் புறக்கணிக்கத்தக்கது மீத பார்த்தோம்னா இஜட்டச்சிலையும் எக்ஸ்ஹெச்சிலையும் வந்து பார்த்தோம்னா ஈரணு மூலக்கூறு சுழற்சி இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சுழற்சி ஈரணு மூலக்கூறு சுழற்சியில் வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டு சுழற்சி சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றிருக்கும் அதாவது இந்த படத்து மூலயமா நமக்கு எனவே இஜட்டச்சை பொறுத்த ஒரு சுழற்சி மற்றும் எக்ஸ்ஹெச்சை பொறுத்த மற்றொரு சுழற்சி இருக்கும் ஈரணு மூலக்கூறு அமைப்பானது மொத்தம் ஐந்து சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றிருக்கும் எஃப் ஈக்குவல் டு ஐந்து அதாவது மூன்று இடம்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் இரண்டு சுழற்சி சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் பெற்றிருக்கும் அடுத்து ஈரணு மூலக்கூறில் உயர் வெப்பநிலையில் ஈரணு மூலக்கூறை பற்றி பார்க்கலாம் உயர் வெப்பநிலையில் அதாவது ஐயாயிரம் கெல்வின் வெப்பநிலையில் ஈரணு மூலக்கூறானது கூடுதலாக இரண்டு சுதந்திர இயக்க கூறுகளை அதன் அதிர்வியக்கத்தினால் பெற்றிருக்கும் அதாவது ஒன்று அதன் இயக்காற்றலினால் மற்றொன்று நிலையாற்றலினால் பெற்றிருக்கும் எனவே உயர் வெப்பநிலையில் ஈரணு மூலக்கூறானது மொத்தம் ஏழு சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றுள்ளது எஃப் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த இந்த ஈரணு மூலக்கூறோட எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அடுத்து வந்து மூவணு மூலக்கூறுகள் மூவணு மூலக்கூறுகளில் வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டு நேர்வுகளை உள்ளது ஒன்று நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறு மற்றொன்று நேர்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு முதலில் நாம் நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுகளை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுகள் மைய அணுவின் இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு அணுக்களை பெற்றிருக்கும் இந்த மைய அணுவை இந்த நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறு மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் இரண்டு சுழற்சி இயக்க கூறுகளையும் பெற்றிருக்கும் ஏனெனில் மையத்தில் அமைந்துள்ள அணுவை தவிர்த்து அனைத்து வகையிலும் ஈரணு மூலக்கூறை 
ஒத்துள்ளது சாதாரண வெப்பநிலையில் நேர்கோட்டு மூவணு மூலக்கூறு ஐந்து சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் உயர் வெப்பநிலையில் கூடுதலாக இரண்டு அதிர்வு சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் பெற்று மொத்தம் ஏழு சுதந்திர இயக்க கூறுகளை பெற்றுள்ளது அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறு ஈரணு மூலக்கூறை ஒத்துள்ளது அதில் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு சைடும் வந்து பார்த்தோம்னா இரண்டு மூலக்கூறு மட்டும் இருக்கும் இந்த நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறில் வந்து பார்த்தோம்னா மைய அதோட இரண்டு பக்க அணுவின் மையத்திலையும் ஒரு மூலக்கூறு அமைந்திருக்கும் அங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிறை மையம் மட்டும் இருக்கு இரணு மூலக்கூறில் இந்த நேர்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறுக்கு உதாரணம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது மைய அணு வந்து கார்பன் மைய அணுவின் இரண்டு பக்கங்கள்லையும் ஆக்சிஜன் அமைந்திருக்கும் அடுத்து நேர்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு இம்மூவணு மூலக்கூறுகளில் மூன்று அணுக்களும் முக்கோணம் ஒன்றின் மூன்று உச்சியில் அமைந்திருப்பது போன்று காணப்படும் இந்த அமைப்பு மூன்று நேர்கோட்டு சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் ஒன்று கொன்று செங்குத்தாக அமைந்த மூன்று செங்குத்து அச்சுகளை பொறுத்து சுழலும் சுழற்சி சுதந்திர இயக்க கூறுகளையும் பெற்றிருக்கும் இந்த அமைப்போட மொத்த சுதந்திர இயக்க கூறுகள் எண்ணிக்கை ஆறு அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அதாவது சுதந்திர இயக்க கூறுகள் நேர்கோட்டுக்கு மூன்றும் சுழற்சிக்கு மூன்றும் மொத்தம் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு எடுத்துக்காட்டு நீர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இப்போது நம் பார்த்த பாடப்பகுதியிலிருந்து ஒரு சில கணக்குகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் அரை ஒன்றில் இயக்கத்தில் உள்ள பத்து வாயு மூலக்கூறுகளின் வேகங்கள் முறையே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு 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 ஆறு ஆறு ஏழு மற்றும் ஒன்பது மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இவற்றின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் சராசரி வேகம் வி மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் வி எம்பி இவற்றை காண்க இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கக்கூடிய கொடுக்கப்பட்டுள்ள பத்து வாயு மூலக்கூறுகளோட வேகங்களை நமக்கு எந்தெந்த வேகத்தில் மூலக்கூறுகள் போதுன்னு பத்து வாயு மூலக்கூறுகளை கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது சராசரி இருமடி மூல வேகம் மற்றும் சராசரி வேகம் மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் த்தை பற்றி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ சராசரி வேகம் வி பார் ஈக்குவல் டு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாயு மூலக்கூறுகளோட வேகங்களின் மதிப்பை நம்ம எழுதுகிறோம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் த ஹோல் டிவைடட் பை டென் ஈக்குவல் டு மேலே இருக்கக்கூடிய மதிப்புகளை எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு கீழே வந்து பை டன் அப்போது இது ரெண்டையும் வகுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பத்து வாயு மூலக்கூறுகளோட சராசரி வேகத்தின் மதிப்பு அடுத்து சராசரி இருமடி மூல வேகத்தை கணக்கிட இருக்கும் அப்போ இருமடி மூலத்தை கணக்கிட முதலில் வேகங்களின் இருமடியின் சராசரியை அதாவது வி ஸ்கொயர் பாரை கணக்கிட வேண்டும் இப்போ வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புகளில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளோட மதிப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறு மதிப்புகளையும் நம்ம கூட்டி அதோட மதிப்பு பத்து மதிப்புகளை வந்து நம்ம வகுக்கணும் அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வி ஸ்கொயர்ட் பாரோட வேல்யூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் ஸ்கொயர் த ஹோல் டிவைடட் பை டென் அப்போ இந்த மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளோட வேகங்களையும் அதோட இருமடியையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை கூட்டி நமக்கு பத்தால் வகுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து பார்த்தோம்னா வி ஸ்கொயர் பாரோட வேல்யூ முப்பது புள்ளி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து வந்து இந்த மதிப்பை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சராசரி இருமடி மூல வேகத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் 
நமக்கு சராசரி இருமடி மூல வேகத்திற்கான சமன்பாடு என்னன்னு பார்த்தோம்னா வி ஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி ஸ்கொயர்ட் பார் அப்போ நமக்கு வி ஸ்கொயர்ட் பாரோட வேல்யூ அதோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் அது வந்து பார்த்தோம்னா ரூட் ஆஃப் முப்பது புள்ளி ஆறு அதில் பிரதியிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மூணு மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த மதிப்பு தான் சராசரி இருமடி மூல வேகத்தோட நம்ம கண்டுபிடிச்ச மதிப்பு அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா மிகவும் சாத்தியமான வேகம் இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறு மதிப்பில் எது அதிகபட்சமான மதிப்பு இருக்கோ அதைத்தான் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பத்து வாய் மூலக்கூறுகளில் அதிகப்படியாக ஃபை வந்திருக்கு அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா இது மிகவும் சாத்தியமான மூலக்கூறோட மதிப்பு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபைவ் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன்று என்று நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம இந்த கணக்கில் இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா சராசரி வேகம் மற்றும் சராசரி இருமடி மூல வேகம் மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான மூலக்கூறுகளை பற்றி நாம் அதோட மதிப்புகளை நாம் கண்டறிந்துள்ளோம் இப்போது நாம் பார்த்த பாடப்பகுதியிலிருந்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களை உங்களிடம் கேட்க இருக்கின்றேன் இப்போது முதல் கேள்வி மிகவும் சாத்தியமான வேகத்திற்கான சமன்பாடு ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று ரூட் கேடி பை எம் ஆப்ஷன் பி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ ரூட் கேடி பை எம் ஆப்ஷன் சி ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரூட் கேடி பை எம் இவற்றில் சரியான மதிப்பு ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று ரூட் கேடி பை எம் அடுத்து இரண்டாவது கொஸ்டின் ஒரு எறும்பு தரையில் ஊர்ந்து செல்கின்றது என்றால் அது பெற்றுள்ள சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஆப்ஷன் பி மூன்று ஆப்ஷன் சி நான்கு சரியான விடை இரண்டு இன்றைய வகுப்பில் சராசரி வேகம் மிகவும் சாத்தியமான வேகம் மேக்ஸ்வல் போல்ஸ்மேன் வேகப்பயிர்வு சார்பு மற்றும் சுதந்திர இயக்கக்கூறுகள் பகுதிகளை நன்றாக கற்றுக்கொண்டீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்